ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ടു എൻട്രി ആപ്പ് അപ്പം നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ആസ്പിരൻസിന് വളരെയധികം വേക്കൻസീസ് തരുന്ന ഒരു ജോബാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ആർ ആർ ബി റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ജോലി സാധ്യതകളെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ഓഫ് ജോബ്സും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പി എസ് സി എക്സാമിന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പി എസ് സി എക്സാമിനും അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സാംസിനുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം പി എസ് സിയിൽ നമുക്കറിയാം കുറേ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റുണ്ട് ലെക്ചേഴ്സുണ്ട് ദെൻ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടറുണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് മാൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല പല പോസ്റ്റുകളുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെയിൻ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡും മറ്റേത് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിൽ നമുക്കറിയാം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ആർ ആർ ബി റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാംസിന്റെ നമ്മുടെ വരും വർഷത്തേക്കുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആർ ആർ ബി ജെ ഇ എക്സാം നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീം ജോബ് ആണ് ആർ ആർ ബി ജെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സാം എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറിയാം ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനും അപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും രണ്ട് പേപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം വേക്കൻസീസ് കൂടുതലാണ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് എക്സാമിലൂടെ മാത്രമേ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിലേക്ക് എക്സാംസ് നടത്തുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് രണ്ട് എക്സാമിനെ ഫേസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായിട്ടുള്ളവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോബാണ് ഈ പറയുന്നത് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സാം പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള എക്സാം ആണ് നമ്മൾ പി എസ് സിയിലൊന്നും കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സാം അല്ല കാരണം കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് പേപ്പറായിട്ടാണ് എക്സാം നടത്തുന്നത് അല്ലെ ഒന്നിനെ സി ബി ടി വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് സി ബി ടി ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ടു ഇങ്ങനെ രണ്ട് എക്സാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സബ്ജക്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന രീതിയിൽ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മൾ സി ബി ടി വണ്ണിൻ്റെ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സബ്ജക്ട്സ് പറയുവാണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ കോർ സബ്ജക്ട്സ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഈ എക്സാമിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറേ പ്ലസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അല്ലെ ബയോളജി തുടങ്ങിയ മാത്തമാറ്റിക്സ് കുറഞ്ഞ കുറേ സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നുമുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സി ബി ടി വണ്ണിലെ സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് ആർ ആർ ബി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ റീസണിംഗ് ഉണ്ട് ജനറൽ അവെയർനെസ് ഉണ്ട് ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ജനറൽ സയൻസ് ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ജനറൽ സയൻസിന്റെ വിഭാഗത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി വരുന്നത് ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള മാത്സ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ നിന്നും നൂറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സിന് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഓരോ മാർക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏകദേശം പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ എക്സാമിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അപ്പം സി ബി ടി വൺ ക്ലിയർ ആവുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫേസായ സി
നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്നത് സബ്ജക്ട് നോക്കുമ്പോൾ സി ബി ടി വണ്ണിൽ ജനറലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സും സി ബി ടി ടുവിൽ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കലും അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് ജനറൽ ടോപ്പിക്സ് കൂടെ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നെ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ സി ബി ടി വൺ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സി ബി ടി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സിന്റെ ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാരി വൺ മാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പം വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്ട്സ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കിനാണ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും സബ്ജക്ട്സിൽ നിന്നും വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സി ബി ടി ടുവിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ സബ്ജക്ട്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ആർ ആർ ബി ജെയുടെ എക്സാം പാറ്റേണിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സി ബി ടി വണ്ണിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സി ബി ടി വണ്ണത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് ഉണ്ട് ദെൻ ജനറൽ അവയർനെസ് ഉണ്ട് ദെൻ ജനറൽ സയൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ബയോളജി ഇതെല്ലാം എൻ സി ആർ ടി ടെൻത്ത് ലെവൽ വരെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളത് ഇതിനകത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സി ബി ടി വണ്ണിൽ തേർട്ടി മാർക്സ് ഓക്കെ ദെൻ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ്ങിൽ നിന്നും ട്വന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ട്വന്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ക്ലിയർ ദെൻ ജനറൽ അവയർനെസ്സിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജനറൽ സയൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നാല് വർഷം ബിടെക് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെയും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെയും ബേസിക്സ് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കലിൽ കൂടുതലായിട്ട് സബ്ജക്ട്സിൽ നമുക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ജനറൽ സയൻസ് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫിസിക്സും വന്നിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയും വന്നിട്ടുണ്ട് ബയോളജിയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സിനൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും തേർട്ടി മാർക്സിനാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടലി ആണ് സി ബി ടി വണ്ടെ ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന എക്സാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സി ബി ടി വണ്ണിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൂടുതൽ മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സും ജനറൽ സയൻസും ആണ് ഓക്കെ ജനറൽ സയൻസിന് തന്നെ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും ഫിസിക്സിന് പത്ത് കെമിസ്ട്രിക്ക് പത്ത് ബയോളജിക്ക് പത്ത് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും ഏകദേശം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സി ബി ടി വണ്ണിന്റെ സിലബസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സി ബി ടി വണ്ണിൽ നാല് പോർഷൻസ് വരും വൺ ഈസ് ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ് ഇതിനകത്ത് അനലോഗീസ് കോഡിംഗ് ഡിക്കോഡിംഗ് പസിൽസ് ലോഗിസം ഡയറക്ഷൻസ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻസ് റാങ്കിങ് ദെൻ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ് എന്ന് പറയണം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അൾജിബ്ര ജോമട്രി ടെക്നോമെട്രി ബേസിക്സ് ആണ് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ടൈം സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ന്യൂമറിക്കൽസ് ദെൻ സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദെൻ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് പൈപ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേൺസ് ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്സ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായ മാത്തമാറ്റിക്സ് തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ അവയർനെസ് ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അത് നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ഹിസ്റ്ററി ജിയോഗ്രഫി ദെൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പോർട്സ് അവാർഡ്സ് ആൻഡ് ബുക്സ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ജനറൽ അവയർനെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം നാലാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ സയൻസ് ആണ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി
ओके सी बी टी टू पर शिक्षा पर अंज सेंशन सी बी टी टू सिलबस कटक ओके इले आद सन नम्बे भाग वह मेकानिकल एंजीयर टेक्निकल मेकानिकल एंजीयरी भाग सेंशन ए टेक्निकल मेकानिकल एंजीयरी कोर् स्रीमिल एल सब्जक्ट उड़ा सदी एंजीयरी मेकानिकस रेंत ऑफ मेटीरियल और मेकानिक्स ऑफ सोलिड्स दें तीयरी ऑफ मेषीन ओके गियर्स फ्लैव क्या गवेणस वो दें फिफ्त तेरमल एंजीयरी अगर तेरमो डनामिक्स सब्जक्ट उड़ीसी एंजीनस सैकल ऑटो डीसल ड्यूवल स्टिर्ली एरीसण रांग ब्रेट एल उड़ा तेरमल एंजीयरी आ टेक्निकल सब्जक्ट फ्लूड मेकानिक्स फ्लूड मेकानिक्स वो फ्लूड मेषीनरी वो हईड्रोलिक मेषीन उड़ा पब्स टर्बे कंपस प्रोडक्शन एंजीयरी तीयरी सब्जक्ट वो वेलडिंग कास्टिंग मेषीन वो प्रोडक्शन एंजीयरी इंडस्ट्रियल एंजीयरी विच प्लान ले औट वर्क स्टडी क्वाी कंट्रोल इंडस्ट्रियल एंजीयरी टॉपिक पवर एंजीयरी अगर बोईल टर्बे स्टीम आ्या सैकल विच रांग सैकल दें मेषीन डिसेन दट बियरी गियर्स शाफ जो इन डिसेन सब्जक्ट वन इत्र नम्बर हंड्रड्ड मार्गि चौदह हंड्रड्ड मार्क् सी बी टी टू हंड्रड्ड मार्क् चोद इत्र टोपिक्स टोपिक्स इतना मेकानिकल एंजीयरी कोर् सब्जक्ट नाम पी एस सी असीस्ट एंजीयर एक्साम सिलबस अब तर आर्बी सी बी टी टूव नरादे इन सेंशन बी एंपे पर जनरल सयनस बयोजी फिसीक्स आमिस्ट्री आशन बी ए भाग तो ओके सिलबस पर बेसी प्रिंसीपल आोस् दीट सौंड इलेक्ट्रीसीटी मोशन अटोमिक सक्चे आसीड बेस् पीरियोडिक टेबि कैमिकल रियाक्षन उड़ा सेंशन बी ए सेंशन सी उड़ी बेसी ऑफ कंप्यूट आप्लिकेशन नोपरेट सीस्टमस इंटरनेट नैटवर्किंग सैबर सूरीटी बेसीक्स भाग सेंशन डी एंड एनवेमेंट आल्यूशन कंट्रोल इवे एनवेमेंट पोल्यूशन आज कंट्रोल मेषेस ग्लोबल वामिंग ओसोण डिप्लीशन वेस्ट मानेजमेंट आक्ट्स आज स्टाडेड्स रिलेटेड टू एनवेमेंट ई पर टॉपिक्स डिस्कस डी दें लास्ट वन सेंशन इ जनरल अवेरन ऑलरेडी सी बी टी वण एाणो पर टोपिक्स उड़ा सेंशन इ जनरल अवेरन ओके इत्र सी बी टी टू वि सिलबस अब सी बी टी वण ना हंड्रड्ड मार्कि सिलबस डिस्कसी बी टी टू वो डिस्क वन फिफ्टी मार्कि सिलबस हंड्रड्ड मार्क वन फिफ्टी हंड्रड्ड मार्क टेक्निकल सब्जक्ट इंटरलेट बाकी फिफ्टी मार्क्स सेंशन बी तुट्स सेंशन इ वर सिलबस पर अब इत्र आर आर् जे कुछ पर ऑलरेडी नोटिफिकेशन वन ऐसे नमुक जूल सप्टंबर करक्ट नोटिफिकेशन वरा सा अगे एक्साम नाम संसा जूनिल आने नेक्स्ट टू तौस ट्वेंटी सिक्स जूनि मूबाइट ई पर आर आर् जे सी बी टी वण एक्साम वरा सा अगे और वर्ष तक और वर्ष तक सी बी टी टू में जूनियर एंजीयर पे प्रवेश पटना रीतील नेक्स्ट आर आर् जे एक्साम वरा नाइट प्रिपेर कईसी क्राक पटना एक्साम प्रत्येक श्रद्धी टेक्निकल सब्जक्ट अवे जनरल कुरे क्यों अमीण सी बी टी वण ना कड़ा सी बी टी टू वे नमें बेसी अब मेकानिकल एंजीयरी बेसी सब्जक्ट नमु फेस पेटूँ इवड़े प्रत्येक ऑलरेडी ना आर आर् जे को ना एंट्री ऑलरेडी स्टार्ट ऑनल क्लास रेकोड क्लास दें ना मॉडल टेस्टबल कूड़ा मेन्टर्शिप मेन्टर कीड़ी ओर इंडिवीजल मेन्टे वे नमुक पढ़ी नम्बर डाउट क्लियरस वे सेंशनस उड़ा बैच एंट्री आर आर् जे वे स्टार्ट टू तौस ट्वेंटी फाइव आवंटी सिक्स अब एत्र नो बैच जॉइन ए डाउट्स क्लारीफिकेशन आवश्यक नि 
Google form fill in the call yega, maximum effort to Padikia, Yenum, Namakapudum, your engineer post, engineering Padichi, and your Avisham, a postile call and Alex Saman, where another upon entry or upon Nanaita, work each other, maximum effort to Padicha, join Jega, upon thank you.